హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టేస్టీ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ ప్రశాంతి ఈ రోజు క్రిస్పీగా బంగాళదుంప వేపుని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అలాగే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినే పాన్ కేక్ రెసిపీని కూడా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి రెండు రెసిపీలు నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటాయి చూసారు కదా అమ్మ విషయం ఎలా ఆడుకుంటున్నారో టీవీ ముందు కూర్చోవడమే కాదు ఇంకా టీవీ దగ్గరికి వెళ్లిపోయి తబ్బు చేరులు అలా ఆడుకుంటూ ఉంటారనమాట కింద పడిపోతారు అంటున్నా కూడా అసలు మాట వినిపించుకోకుండా ఆడుతున్నారనమాట ఇంకా బ్లూ టప్ చీర వచ్చేసేసి అమ్మూది అలాగే రెడ్ అలాగే రెడ్ కలర్ టప్ చీర వచ్చేసేసి ఇష్యూ అనమాట చూసారు అమ్మ ఎలా చేస్తుందో ఇంకా మీరు వీడియో చూస్తూ ఉండండి నేను ఆలు ఫ్రైని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించేసేస్తాను ఎక్షు ఇంకా ఆడి అలసిపోయాడు కదా హెడ్ బాత్ చేసుకుని హెయిర్ డ్రైర్ పెట్టుకుంటున్నాడు అనమాట హెయిర్ కంతా కూడా ఇంకా నేను ఆలు ఫ్రై ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుని చూపిస్తాను మేము ఈ రోజు డిన్నర్ లోకి ఇంకా ఆలు ఫ్రై అలాగే చపాతీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆలు ఫ్రై క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది ముందుగా ఒక కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ ని వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేరుశనగుళ్ళు పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా శనగపప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోండి తాలింపు అనేది లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా పోపు దినుసుల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఆవాలు మినప్పప్పు జీలకర్ర అన్ని కలిపి వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే రెండు ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం కరివేపాకు మూడు వెల్లుల్లిపాయల్ని చిత్త కొట్టుకుని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి తాడింప అంతా కూడా లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి తాడింప అంతా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను మీడియం సైజ్ బంగాళదుంపల రెండు తీసుకొని పైన పీల్ అంతా తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి బంగాళదుంప ఎప్పుడు చేసుకునేటప్పుడు మూత పెట్టుకుని చేసుకోవద్దండి మూత పెట్టుకుంటే సాఫ్ట్ గా కుక్ అయిపోతాయి క్రిస్పీగా రావాలంటే మూత తీసేసి మీడియం టు లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుంటూ బంగాళదుంప వేపుని ఫ్రై చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి అన్ని కూడా ఈవెన్ గా కుక్ అవుతాయి బంగాళదుంపలు కొంచెం మగ్గాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి బంగాళదుంపలు మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇందులోని పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా పసుపు అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి ఇలా అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులోని పావు టేబుల్ స్పూన్ దాకా మిరియాల పొడి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకోండి ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ అనేది సిమ్ లో పెట్టేసేసుకుని వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా కారపొడిని యాడ్ చేసుకుని అన్ని బాగా కలిసే విధంగా కలిపేసుకోండి కారం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది బంగాళదుంప వేపుల్లో అంతేనండి చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా క్రిస్పీగా బంగాళదుంప వేపుని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే పప్పు చారం పెరుగన్నంలో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా సింపుల్ గా ఆలు ఫ్రై ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా మా పిల్లలు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పాన్ కేక్ చేయమని అడిగారు సో పాన్ కేక్ రెసిపీని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను చూస్తూ ఉండండి ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో స్ట్రైనర్ వేసుకుని వన్ కప్ దాకా గోధుమ పిండిని యాడ్ చేసుకోండి వన్ కప్ గోధుమ పిండికి హాఫ్ కప్ దాకా షుగర్ ని మిక్సీలో వేసుకుని పౌడర్ చేసుకుని షుగర్ పౌడర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా బేకింగ్ సోడాని యాడ్ చేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా బేకింగ్ పౌడర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా జల్లి చేసేసుకోండి ఇలా 
జలించి తీసుకున్న తర్వాతకి ఈ పిండిలోని రెండు లేదా మూడు డ్రాపుల దాకా వెనీలా ఐసెన్స్ ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది స్కిప్ చేయకుండా వెనీలా ఐసెన్స్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా హనీని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ప్యాన్ కేక్ చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తుంది హనీని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలిపేసుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత వన్ కప్ గోధుమ పిండికి హాఫ్ కప్ షుగర్ అలాగే హాఫ్ కప్ దాకా మిల్క్ పడతాయండి కొద్ది కొద్దిగా మిల్క్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలేమి లేకుండా సాఫ్ట్ గా కలుపుకోండి బజ్జి పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది చూసారా ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి పిండిని విస్కర్ తో కలుపుకోండి ఈజీ అయిపోతుంది కాచి చల్లార్చిన పాలనే యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ చూసారు కదా కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి ఇందులోని పావు కప్పు దాకా మిల్క్ పౌడర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలుపుకొని ఈ పిండిని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు మూత పెట్టుకుని పక్క నుంచి వేసేసుకోండి పిండి అనేది సెట్ అయిపోతే మనకు ప్యాన్ కేకులు చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్క నుంచి వేసేసుకోండి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఇంకా మనం ప్యాన్ కేక్ చేసుకోవడానికి పిండి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు గ్యాస్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని వన్ డ్రాప్ దాకా బటర్ ని వేసుకుని టిష్యూతో అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకే మెజర్మెంట్ తో ఉండే కప్పును కానీ గ్లాస్ కానీ బౌల్ కానీ ఏది అవైలబుల్ గా ఉంటే దాన్ని తీసేసుకుని పిండి కొంచెం తీసుకుని ప్యాన్ కేక్ లను ప్రిపేర్ చేసుకోండి అన్ని కూడా ఒకే సైజ్ లో వస్తాయన్నమాట మనము ఈ పిండిని ప్యాన్ లో వేసిన తర్వాత స్ప్రెడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి అదే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కొంచెం మందంగా ఉంటేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా ప్యాన్ కేక్ అంతా కూడా ప్యాన్ లో వేసేసుకోండి పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటాయి ఇలా ప్యాన్ లో పిండినంతా కూడా వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకున్నామంట ప్యాన్ కేక్ రెడీ అయిపోతుంది రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మరోవైపు కి ఫ్లిప్ చేసుకుని లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోండి చూసారు కదా బబుల్స్ బబుల్స్ గా వచ్చేసింది కదా అంటే వెనుక వైపు మనకి ఫ్రై అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మరోవైపు ఫ్లిప్ చేసుకుని మరో నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకున్నామంటే వేడి వేడిగా ప్యాన్ కేక్ రెడీ అయిపోతుంది పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినే ప్యాన్ కేక్ ని చాలా సింపుల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అమ్మ విషయకైతే చాలా ఇష్టం ఈ రెసిపీ అంతేనండి చాలా సింపుల్ గా మనం ప్యాన్ కేక్ లని ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా నేను అమ్మ కి చిన్న చిన్న ప్యాన్ కేక్ లు కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చాను మనం పిల్లలకి సర్వ్ చేసేటప్పుడు పైన కొంచెం హనీ కానీ లేదంటే హర్షి సిరప్ ఉంటుంది కదా దాన్ని పైన వేసేసి డెకరేట్ చేసి ఇవ్వండి పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు ఇంకా ఇలా చిన్న చిన్న బుల్లి బుల్లి ప్యాన్ కేక్ లను కూడా ప్రిపేర్ చేసి పిల్లలకి ఇవ్వండి పిల్లల ఆనందానికి అది ఉండదనమాట చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇంకా నిన్న మా వారు ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక పెద్ద తోటు ఉందనమాట మామిడికాయలు తీయట మామిడికాయలు అండి ఇది నా అరిచయ్య అంతా ఉంది మీతో షేర్ చేయాలనిపించి షేర్ చేశాను యశో ఫే యశు ఫేస్ అమ్ము ఫేస్ అంత ఉందనమాట ఈ మామిడి మామిడికాయ చాలా తీపిగా ఉన్నాయి మీకు నచ్చిందా చూసారు కదా నా అరిచి కంటే కొంచెం పెద్దగే ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక నేను అమ్మ ఇష్యూ పిక్ కూడా షేర్ చేశాను చూడండి ఇంకా ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నానండి వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన మీ అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ నా ఛానల్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేశారంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా కూడా నోటిఫికేషన్ కింద మీ మొబైల్ లో వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్